Salut, ça va être une vidéo un petit peu particulière cette fois-ci parce que ça va être une minute de pub. J'ai honte, j'ai pas eu le temps de faire un tutoriel ce mois-ci et j'aurai pas le temps. Une des raisons de ça, vous la voyez autour de moi, c'est que le studio qui n'est plus un studio suite aux inondations, mais qui en sera de nouveau un bientôt, j'espère, en attendant a été reconverti en salle de répète pour le groupe du chanteur Senso, dans lequel je suis claviériste. Et pour rendre cette pièce plus ou moins praticable, on a passé une semaine à quatre pattes à gratouiller toute la merde de la moquette avec ma femme. Alors ça ne nous dispensera probablement pas de la remplacer, mais au moins, c'est pas complètement dégueulasse. J'en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo, pour ceux qui veulent des, des nouvelles de cette histoire. En attendant, de quoi vais-je faire une pub éhontée hein Alors d'abord, il faut savoir que j'ai... Aucun accord avec Befaco. Hein. Euh, ça me fait plaisir de faire de la pub pour un de leurs produits parce qu'ils m'ont fait un super cadeau il y a deux ans, euh, pareil, sans contrepartie. Donc ça n'a rien à voir, mais ça tombe bien. Et euh, bon, ce cadeau, c'était d'accepter de modifier mon A4B plus C version 1 en version 2 gratos. Je ne suis pas non plus un fanboy Befaco. J'aime pas tous leurs produits. Euh, je me suis séparé d'un mix slicer, par exemple, parce que... Bah. Mais leur produit qui est probablement le plus parfait, de ceux que je connais en tout cas, c'est le Nerly. Vous connaissez Vous voyez, vous, vous voyez pas bien vous, Là, ça, là, un, un, un Nerly, image incrustée. Tout, voilà. C'est un substitut de vis pour visser nos modules aux valises. Et ça se visse avec les doigts, ça va beaucoup plus vite et ça a changé ma vie. Je vais vous expliquer. Et peut-être que ça convaincra ceux qui hésitent comme moi à dépenser 30 balles pour une centaine de vis. J'hésitais et le jour où j'ai passé le cap, ça m'a... Ça, ça ça, je ne sais pas quoi vous dire sans, sans sonner comme une pub pour tampon. Mais, mais je vais vous raconter ma vie. Voilà. Avant l'Enerlis... Euh, J'étais complètement obsessionnel. Euh, dans mon studio, il y avait trois, euh, quatre valises super bien assorties, super bien arrangées. J'avais regroupé tous les HP vides dans un coin, donc j'avais vraiment joué à Tetris. En plus de ça, ils étaient rangés par euh, bah, modules que j'étais susceptible d'utiliser ensemble. Ils étaient les uns à côté des autres. J'avais fait une valise euh, orientée live, celle que je pouvais prendre avec moi pour aller jammer chez les copains, par exemple. Euh, puis j'avais comme ça différentes fonctions de valise. J'en avais une plus rythmique euh, avec les séquenceurs. J'en avais aussi une orientée sound design, euh, typiquement pour le studio, celle qui n'allait jamais sortir. Et puis, euh, j'étais euh, obsessionnel de l'esthétique jusque dans le choix des vis parce que vous avez remarqué qu'il y a des vis qui sont un peu argentées mais même parmi celles là il y a des plus mates et des plus brillantes <rire> bruyantes des plus brillantes et puis il y a des vis un peu cuivrées il y en a des blanches il y en a des noires en métal en plastique de différentes formes de différentes tailles et puis il y a les rondelles il y a des rondelles transparentes il y a des rondelles blanches noires et il y a les métallisées bien sûr et j'essayais d'assortir les vis au module, celle qui allait le mieux mettre en valeur le teint du module. Et après, ça ne s'arrête pas là, parce que comme je ne mets que deux vis par module, parce que ça m'emmerde déjà suffisamment comme ça, j'ai essayé de faire des dessins. Hein. Une fois, je mettais comme ci, comme ça, puis le module suivant, je mettais comme ça, comme ci. C'est super mais c'est fini tout ça, parce que maintenant j'utilise les Nerlys. Et les Nerlys, ça permet de swapper, de changer très rapidement un module de place. Et c'était devenu indispensable quand j'ai commencé à faire des vidéos et à monter une valise pour un tutoriel particulier. Maintenant, quoi que je fasse, je monte la valise dont j'ai besoin sur le moment. Et donc, ce coin-là de mon studio ne ressemble plus à rien. Mes modules sont en vrac dans une caisse et je prends ceux dont j'ai besoin. Et si pendant un patch, je me rends compte que finalement, celui-là, je ne l'utilise pas, mais que je vais mettre un autre à la place, poum poum, ça prend 10 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Et c'est beaucoup plus vivant qu'à l'époque où j'essayais d'avoir le setup parfait que je devrais plus jamais changer et qu'évidemment je devais quand même changer à chaque fois que je sortais parce que j'avais une nouvelle idée pour laquelle il me fallait quand même un autre module et donc j'ai passé une soirée à tournevisser. Enfin, J'en ai vraiment marre de ça. Donc Senerlis, pourquoi ils sont bien foutus et pourquoi ils sont mieux foutus que d'autres vis qui sont aussi soi-disant manipulables à la main Parce qu'ils sont assez longs et ils ont un bon grip, euh, ça les rend assez confortables à manipuler. Dans les cas où ils seraient dans une position un petit peu inaccessible ou, ou bien coincé, ce qui m'est jamais arrivé mais on sait jamais, il y, y a moyen d'y de, de, aller avec un long tournevis parce qu'il y a une tête de vis en croix quand même. Après, il y a une petite rondelle dessus que vous ne voyez pas ici, mais elle, elle est là et euh, c'est impossible de la perdre. J'ai longtemps cru qu'elle était inamovible, mais en fait, oui, en s'y prenant avec les deux mains, il y a moyen d'enlever la rondelle, mais elle tombera jamais par erreur. Donc, euh, bon, ouais, 30 balles pour une centaine de vis, euh, ça fait quoi Vous mettez une, entre 2 et 4 vis par module, donc en gros, ça va vous revenir environ 1 euro par module pour le fixer plus rapidement et le déplacer de manière plus pratique.
Voilà, ça, c'était pour la pub. Euh, la pub gratuite, non sollicitée, tellement j'ai le sens des affaires. Et maintenant, euh, des nouvelles de la suite de l'inondation. Ben, en fait, euh, voilà, c'est pas difficile. L'expert est passé. J'ai pas encore son rapport, mais de ce qu'il a dit, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour euh, tout ce qui est remise en état du bâtiment. Donc ça, c'est déjà un grand soulagement. Et pour ce qui est du matos euh, du studio qui est foutu, eh bien, ça... C'est pas encore gagné. Il me demande des documents supplémentaires que j'ai pas encore réussi à me procurer. C'est en suspens. Je sais pas s'il va falloir se battre ou négocier euh, ou si ça va plutôt bien se passer. C'est bon, il y a de l'espoir, je dirais. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient aider financièrement à la réparation du studio, et pas que financièrement d'ailleurs, il hein, euh, y a des potes qui sont venus donner des coups de main, si vous êtes dans la région, parfois il y a besoin de bras. Et puis, je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont laissé euh, des messages de soutien, euh, ça compte beaucoup aussi. Mais pour ce qui est du fric, bon, il y a moyen de faire une donation ponctuelle via mon site, il y a moyen de se faire Patreon, qui est un site euh, donc, vers lequel il y a un lien aussi, qui est un site de mécénat où vous donnez... Euh, à partir de 1 euro par mois pour financer les vidéos mensuelles que je fais et qui normalement sont des tutoriels. Bon, après, il y a moyen d'acheter des trucs. Je vais mettre un lien aussi vers le site sur lequel je vends des packs de son. Euh, ces packs de son, c'est euh, bah, des samples réalisés au synthé modulaire, certains samples instrumentaux dont vous pouvez vous servir dans de vos sampleurs, vos séquenceurs favoris. Par exemple, pour ceux qui ont vu la vidéo où j'ai fait des centaines de sons de percus avec le modulaire, ça s'appelait comment euh, Tout un set de percus sans module de percus ou tout un, tout un set de drums sans module de drum Eh bien, tous ces sons sont disponibles sur ce site. Vous y trouverez également. Tiens, euh, à propos de cette vidéo sur euh, les sons de percus, euh, quand j'en avais fait la démo, j'avais composé une petite démo sur un, dans un soft qui s'appelait Renoise. Et il y en avait qui demandaient demandé, c'est quoi ce soft que tu utilises Et il y en a d'autres qui avaient répondu, bah, c'est Renoise, gros bêta. Alors pour ceux qui aiment et utilisent Renoise, il y a tout un pack d'instruments multisamples pour Renoise réalisé avec le Murom Ailita qui est un synthé soviétique avec un son absolument incroyable. Euh, il y a aussi un pack de samples de notes réalisées sur un Alpha Juno euh, où j'ai vraiment cherché le son des années 80, euh, le son typique de début de soirée ou ce genre de groupe ringard à paillettes. Ça fait aussi un peu Stranger Things. Et puis il y a toute une série d'effets sonores réalisés au modulaire par exemple un énorme pack de gros drones bien cinématiques euh, je vous invite à aller voir et puis pour ceux qui n'aiment pas le son ou si la musique ça vous fait chier il euh, y a aussi moyen d'acheter des conneries comme des tasses des t-shirts des casquettes euh, voilà tout ça est en description d'avance merci merci pour votre attention merci pour vos encouragements merci pour votre patience on se revoit bientôt j'espère pour un petit tuto et d'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup plus de bruit que moi ce mois-ci. Voilà, on se revoit en novembre. Bisous